ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ተስፋና ስጋታችን የተሰኘው ዝግጅታችን ጀምሯል ዛሬ የምንነጋገረው ስለ አገራችን የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ባለፉት ሁለትና ሶስት አመታት በአገሪቱ በነበሩ የሰላም ሁኔታዎችና ሌሎች አለመረጋጋቶች የአገሪቱ ኢኮኖሚ በተለይ የወጪ ንግድና የምንዛሪ ስራ ላይ ምን ችግሮች ተከስተዋል ምን ተግዳሮቶች አሉ ምን ተስፋዎች አሉ የሚሉት ጉዳዮች ነው ያያለን ከዚህ ከሶስት አመት ወዲ የተፈጠረ ያለው ምንዛሪ ጥረትና የወጪ ንግድ ኤክስፖርት ስናረግ ረከስ ይላል ከምንለው አንዱ ምክንያት ምንድነው ቀድም ጠቅሶታል የሰው ኃይል ዋጋ ረከስ ይላል እንዲ ለምን እንደ ሰው አሁን እኮ ያለንበት ዓለም አቀፍ ነው ግሎባላይዜሽን ነው የሚባለውና ከዚያን ጻር ዋጋ በኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሐሳብ የሰው ኃይል የዋጋ ምንጭም ነው የዋጋ መለኪያም ነው ከዚያን ጻር በተለይ የብርን ዋጋ ለማስተካከል ይሄ የሰው ጉልበት ላይ ያለው በተለይ ባለሙያዎች ላይ እንደተቀሰው አየር መንገድ ኤክስፐርቶች ላይ በፖሊሲ ደረጃ ዓለም አቀፍ ስራዎችን መስራት ይጠይቀናልና እዛ ጋር ክፍተት ያለኝ መስለኛል። እሺ የውጪ ንግድ ላይ ያሉ ማነቆቻችን ምንድን? የውጪ ንግድ እንግዲህ ማነቆ እንደተባለው እኛ ምናምርተው እርሻ ምርት ነው ምናስገባው የካፒታል ምርቶችን ነው ያ ትልቅ ማነቆ ነው ከዚያን ጻር የብሩ ምን ዛሬም የጉዳው ይሄደ ስላለ እንግዲህ ኤክስፖርት ምናረጋው ጉዳይ እጅግ ዋጋ ጨማሪ ማድረግ እንደገና ዋጋ ጨማሪ ስናደርግ ቀድም እንደጠቆንኩ የሰው ኃይል ሞያ የዋጋ ምንጭ ነው ምንጭም ነው የምርትም ምንጭ ነው እና እዛጋ ለመሬቱም ለሰው ኃይሉም ቀድም ላልኳችሁ ግባቶች ለወቅቶች ጭምር ቫልዩ መስጠት አለብን ያን ቫልዩ ሲሰጥ በቀጥታ የኛን ወዶች የሚውጣ ምርት ዋጋ ራሱ ከፍ አርጎ ስለሚመጣ ከዛ ጋር ሚዛን ሁሉ መስራት ያስችላልና ዋናው እንግዲህ ማነቆ እጅ ብዙ ካፒታልና አስቀባለን እንደጠቆምኩ ምግብን ጭምር ከውጪ ይገባል እናሶጣው ደግሞ በጣም በጣም ውስን ነው በብዛትም በአይነትም ቀድም ደግሞ በጣም በጥልቀት የሚዘረዝር መረጃ አስገራሚ አስገራሚ ጉዳይ ነው ዋጋን ዝቅ አድርገህ ትልካለ እንዲ በተለይ ኳለማ አቀፍ ነጋዴ ስትሆን ምንም እንደተባሉ ትርፍን ታገኛለህ እንጂ ስልጣኔን እኮ የስልጣኔ ስራ አስኪያጅ ነው ለኛ አንድ ጊዜ ላቆል 27 አመት ሙሉ 27 አይደል ከ98 በኋላ ነው በጣም እንደውም የተቸገረ ነው ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ባለ 20 አመት ሙሉ ምን ይቸገር ከሆነ ከዛ ውስጥ አንድ አመት 2008 ላይ ነች እንደዚህ ነች ትንሽ ካፒታል አካውንታችንም ትሪ ካርንት አካውንታችንም ጥሩ የሆነበት አመት እንዴት ሊሆን የሆነ ችግር አለብንኛ በለ ታስብ ማለት እንዴ የሆነ ነገር እየተበዘበዘ ነው ስለዚህ ይሄ ማስረጃ ባይኖርም ስራ ይጠይቃል ህዝቡ በውጪ ምን ዛሬ ውድ የውጪ ምን ዛሬ ዋን ነው የህዝቡ የሚበዘበዘበት መንገድ ነው በየ ነው ለማም እንጂ ይቆም ነበርኩ ካል ሆነ ለምን አልቆ አይቆምም ሁሉ ጊዜ እየተቸከረ ነው ምትደውቁ ወደ አንድ አቅጣጫ ገንዘቡ ይሄዳል አይመለስም እንጂ ማለት ነው አለ እዚህ ገንዘባችን ለምሳሌ መሰረተ ልማቶቹን በታይ ትልቅ ናቸው በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ለህብረት ሰው ግን አይቆጁ ከኔ ጀምሮ ብዙ ፕሮጀክቶች ጀምሬ አልጨርስም ማልጨርስ ማልጨርስባቸው ምክንያቶች እኔ የኔ ችግር አይደለም የስራቱ ኢኮኖሚው ነው ላለው አሰሪዎቼ አይደለም ያንተ ጭምፈና ነው ይሉኛል ግን ዞሮ ዞሮ እኔ ብቻ ቢሆን ኖሮ ነበር አይደል እኔ ሰነፈም በባለው ሁሉም ሰው ማይጨርስ ከሆነ በኔ ግምት ምን እንደማይተት ነው ተቃል አንድ ቤተሰብ አለ 20 30 ሰው ያለበት ቤተሰብ ይሄ በረከት የሰጠው ቤተሰብ ይዱ በትልቅ ድስት ምግብ በሳምንት አንድ ቀን የሚሰራበት ቢሆን አንድ ሳምንት ሊራቡ ነው የኛ ፕሮጀክቶች እንደዛ ማለት ናቸው ይሰራሉ ይሰራሉ ምግብ ሆኖ ግን አይቀሩ መንገዶቹ ሲሰሩት አይደል ፎቆቹ ሲሰሩት አይደል ፋብሪካዎቹ ሲሰሩት አይደል ኢንዱስትሪ ፓርክ ብትል ባውር ብትል ግድብ ብትል ሁሉ ነገሮች ተሰርተው መጨረሻ ላይ ለህዝቡ እንጀራ የሚሆኑት ይቱ ጋር ነው የሚለው ነገር ነው ከባድ ከህዳሴ ግድቡ በስተቀር ህዳሴ ግድቡ ዓለም አቀፍ የሆነ ስቴትመንት ነው ግናቱም ይሄ ነገር በምንም መንገድ ተጎርተን ብንሰራው መጨረሻ ላይ የሚያመጣልን ትልቅ 
የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ጥቅም እንዳለ ሁላችንም ተስማምተንበታል ከዛው እጪ ግን ብዙ ያልተስማማናቸው ባቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ የቤቶች ልማት ነው ሰድ 50 ቢሊዮን አካባቢ አዲስ አበባ አውጣ ይላል ለአዲስ አበባ ቤቶች 50 ቢሊዮን ማለት እኮ ህዳሴ ግድቡን ከሰራንበት ስካውን ከሰራንበት ይበልጣል አገራች ኢትዮጵያ በሙሉ መስማማት የለባትም ነው በዛ ኢትዮጵያ በሙሉ ተስማምታለች የቤቶች ልማት 50 ቢሊዮን እንደማይወጣ እንዲ እንዲ አይነት ነገሮች ስናወጣ ከ50 ቢሊዮን ውስጥ ስንት በመቶ ነው ለውጭ ምን ዛሪ ያለው ብለ ማይት አለ ባይደል ስለዚህ የውጭ ምን ዛሪ ምናውልባቸው ጉዳዮች የውጭ ምን ዛሪ እንደሚያስገኙ አናረጋግጥም ነው የኔ ግምት መረጃ የለኝም የውጭ ምን ዛሪ ችግራችን ግን የሚመስለኝ የውጭ ምን ዛሪ ብናወጣበት ነገር የውጭ ምን ዛሪ መልሶም እንደምናገኝበት የሚያረጋግጥልን ነገር ላይ አይደለም እሱን ካል ሆነ አንድ ነጋዴ እዚህ ጋር አንድ ስራ ይሰራል ገንዘብ የሚያመጣበት ከዛ በኋላ ገንዘቡን አመጥቶ ግን ገንዘብ የሚያመጣበት ስራ ላይ ሳይሆን ሌላ ነገር ላይ ቢያውለው ጭራሽ አይመለስም ያገዘዋል የውጭ ምን ዛሪ ችግራችን ከዛ የመነጨ ነው የሚመስለኝ ይሄን የሚችሉ ባንኮች አሉ ነጋዴዎች አሉ ተሰባስበው ይሄን ነገር ወረቀቱን ይውት ቁጥሩን ይውት ኮሚሽን ያስፈልጋናል የኔ ሐሳብ አሁን የውጭ ምን ዛሬ ከዚህ ቀደም በተለያዩ መድረኮች የተናገርኳቸው ነገሮች አሉ። ሀገር አቀፍ አንድምታ ያላቸው ነገሮች ሀገር አቀፍ አስተዋጾ ባለው መንገድ ኮሚሽን ተቋቁሞ የሚቆጣጥራቸው መሆን አለባቸው። የውጭ ምን ዛሬ ግን እንዴት እንዴት እንደሆነ ህብረት ሰባችን የሚቆጣጥረው አላውቅ። እንዲ ነው መሆን ያለበት የሚለው ዌብሳይታቸው ውስጥ ገብተ ብታይ ብዙ ነገር ፍሎት managed floating system managed float system no exchange regime achin ibale managed float male ketosene medbele indaywot adirge lemsay 5% annually target taskemtna iyelekek iyegezah marekno min manage yederek ani kutrun yew manage yetederege neger endezi ayhonim manage ko malis and neger manage arekut mitla sitikotatero adellen lela akal al eshi beni gimet እሺ እስቲ ወደ ወጪ ንግድ ደሞ እኔ ድስቲ ያው የምንዛሪው ጥረት የሱ ውጤት ስለሆነ አንዱ ምክንያትም እሱ ስለሆነ ከወጪ ንግዱ ጋር እናንሳና የተለያዩ ጉዳዮች ይነሳሉ በአገር ውስጥ ምርት መሸፈን የሚችሉ ነገሮች ምርቶች በብዛት ተመርተው እዚህ ሀገር ውስጥ መዋል የሚችሉ ከውጪ እናስገባለን የምርቶች ጥራት ተአማኒነት እዚህ ምንና ምርታቸው እና ምንልካቸው በተለይ የግብርና ምርቶች ተአማኒነት ማጣታቸው ባንዳንዱ በኩል እንደዚህ እንደዚህ አይነት የወጪ ንግዳችን እንጎርቷል የሚባል ነገር አለ ሌሎች ሊጠቀሱ ይችላሉ ኔታዎች አሉ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄ ከሞያ እና ከህሎት ጋር የሚያዝ ነው የሚሆነው በተለይ የማናቸው ምርቶች በምንም ስታንደርድ ሲመረቱ ጥራታቸው ደረጃቸው መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው አይደለም ወደ ውጪ ተልቆ አገር ውስጥም ሲቀርብ እና እዚህ ጋር እንግዲህ የስነ ምግባር ተችግር አለ ማለት ነው ይሄ መሻሻል አለበት ሌላው ምናልባት በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ራሱ ማምረቻ ድርጆቹ ቀደም ብለው ይገቡ ከሆነ የዘመናዊ ዘመናዊ ምርቶችን እንደ ከውጪው ስታንዳርድ ጋር ኩል አድርጎ ያለ ማምረት ችግርም ይኖር እንደምችል ገምታለሁ ምክንያቱም እዚህ ሀገር ከመኪናዎች እንደማይው አንድ ይገባል ለዘመናት አይወገድ ስራ ላይ ነው የምታየው ከጥቅሙ የሚያበክነው ነዳጅ የሚያበክነው ጉልበት እንደሚጨምር መገመት ምንም አዳግደም እና ያ አይነቱ ኔታ በአምራች ተቋማት ጋር እንደሚሆን ገምታለሁና ከዛ ከዛ ጋር የታዘ ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ በተለይ ተወዳዳሪ ያልሆኑ ምርቶችን ያለማቀርብ ችግር ራሱ ካሉት የፋብሪካ አይነቶች የጻሃይ የጠለቀባቸው አይነቶች ከሆኑ አለማቀፍ ከመመረቱት እጭክ ዘመናዊ ከሆኑት ጋር ተወዳዳሪ ሊሆን አይችልምና ይሄ እንደሆነ ችግር ያለ ይመስላል እንትሉ ግን እንኳን መነሳት ያለባቸው ነገሮች እንኳን ቡና አበባ ቆዳ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ወጪ መዘሪያችን ያመጣሉ ተብሎ ብዙ ነገር ይታሰበባቸው ነበር ባቸው ይሄ በኢንደስትሪ ተባለው ማኒፋክቸሪንግ 10% 15% አፈጻጸም የሆነባቸው እንደ ቴክስታይል አይነት ኢንደስትሪዎች አሉ 
እነሱ ለምን እንደዛ ሆኑ ምን አስቀባለን አሁን አብዛኛው እነሱ ለምን ሆኑ ካልከኛ ኢንዱስትሪ ፖሊሲያችን በጣም የተሳሳተ ነው ብዬ ነው እኔም አምለው እስቲ ከውጪ ንግዳ አንጻር መሻሻል አለባችሁም ይሏቸው የመንግስት ፖሊሲዎች እና አፈጻጸሞች አሉ የትሬድ ውስጥ ንግድ ውስጥ የውጭ ንግዱ የሚበላቸው የሀገር ውስጥ ማምረቻውና መነገጃውን ስርዓት መንግስት ጣልቃ ገብቶ ስለሚያዛባው ቆዳ ብትሄድ የቆዳ ደላላዎችን አጠፋደው ብሎ የቆዳ ምርትን አሁን እንዲ የቆዳ ዋጋ ወረደው ቆዳ አሁን ወድቋል ወርቅ ብትሄድ ወርቅ እንዴት አድርገ ነው ካፕቸር ማድርገው ለማለት ወርቁን ለመ ለመሰብሰብ በዘረካው ስርዓት ወርቁ ሸሽና ወደ ውጪ ይላል 8500 ምናምን ይሄ ነበር አመት አይ ምርት በኪሎግራም 1600 ይሁን ምናም ነው ባለፈው 17 18% ብቻ 80% እንዴ ድሮፕ ያደርጋልና አገራ መንግስት አለ ነው ኩምት ነው አንዳንድዎቹ ምርቶች ቡናን እንደዚሁ ኢሴክስ ካልገባ መስጠቅር ተብሎ ገለውት ነበር አሁን ደሞ ተነሳ አሁን አምሮ ያለው ሰው ቡናን አይቶ ሌሎቹን ያስተካክላል የህزب ወገን የሆነ ሰው ቡና ናይቶ ቆዳን ቡና ሰብሳቢ አሁንም ቡና ውስጥ ገና ልተስተካከለ ብዙ ነገር አለ ሰብሳቢ የቡና ሰብሳቢ ማለት ትልቁ ባምራችሁና በኤክስፖርተሩ መካከል ያለ ሊንክ ነው ድህነታቸውን አቲ ገንዘብ በራሳቸው አጥራቅመው ገንዘብ የሰው ገንዘብ እንደዚህ በፌስታል እየተቀባበሉ ነው የዞሩ የሚሰበስቡት የነበረው እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ አቋውለው እንዴት አድርቁ መቼ እንደሆነ ሰብሳቢ የሚባል ነገር መጥፎ ነው ተብሎ እንደ መደብ ተቆርጦ ይወጣው የሚገርም ነው ሰው ደላላን ማጥፋት የሚችለው ብሮከሬጅን ማጥፋት የሚችለው በሻጭና በገዢ መካከል ሐቀኛ የሆነ መረጃ የማድረስ አቅም ሲኖረው የኛ መንግስት እንኳን ደላላን የሚያወጣ የመረጃ አቅርቦት ቀርቶ ራሱ በሚኒስትሮቹ መካከል እንኳን ቅንጅት ነው የሚፈጠር የመረጃ ልውውጥ የለው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ወርቅ ውስጥ እየገባ ቡና ውስጥ እየገባ ቆዳ ውስጥ እየገባ አበባ ውስጥ እየገባ ትሬድ ፎርማላይዝ አድርጋለሁ ሲል ፎርማሊቲው ለጥቂቶች እንዲመች ይሆናል ህዝቡን ያሳርደዋል የውጭ ንግዱ ዋናው የውጭ ንዛሪያችን እጥረት መሰረት እንደሆነ እኮ ያደባባ የሚስጥ ነው ግን አሁን እኔ እናንተ ምን ነው እኔ ምን ነገር እኔ ዝም ብቻ አሁን ብለፈልፍ ብለፈልፍ አልኩ ከመለፍለፍ ያለፈ ምን ነው ታመጣለሁ እዚህ ላይ ጥሩን ቁጭ አድርጎ እነዚህ ንግዶች እነዚህ ናቸው ከዚህ ሴክተር በቁጥር የተደገፈ ውይይት መደረግ አለበት በቁጥር የተደገፈ ተጠያቂነት በንግድ ተቋሙን በሚቆጣጠሩት ተቋማት የሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ ላይ መቀመጥ አለበት ግን አይፈልጉ ሚኒስትሮቻችን በቁጥር መዘን አይፈልጉ አንድ ሚኒስትር ቤንስ በአንድ ወቅት እዚህ ላይ አንድ እንድፋት ሰርቻውተው ላይ በጣም አስገራሚ መረጃዎች ነው እነዚህ ዛሬ እየተማርከ ያለውትና አንድ ነገር መታወቅ አለበት ይሄ የግል ክፍለ ኢኮኖሚ የሚባለው በግል እንደ እንዳለው ከማምረት ጀምሮ በተለያየ ዘርፍ ላይ በደለላም በግለሰቦች ናቸው እዛ ጋር የሚሰማሩት እና እነሱ ያን ስራ ሲሰሩ እንደተባሉ ለትርፍ ወይንም ለመኖር ነው የሚሰሩት እና ክፍተቶችን በጣም ዘግቶ ነው የሚሰሩት ከዛ መንግስት የሚባለው ተቋም ስራው ግለሰቦች የሚሰሩበት ሜዳ ማስተካከል ነው እና እንደተባለው በተለይ የተቋማት መሪዎች እንደተባለው ቁጥር ማይሰጡም እንደዚህ ያለ የሚባለው ነገር አስገራሚ ነገር ነው እና ይሄ በቅኝት በቅኝት ቁጥር ጠይቃ አታጣው በቅኝት እንግዲህ እኛ ሪከርድን ይዘን አስተምራለን እዚህ ዲቴል ድረስ አንገባ ከዛ አንጻር ነው እና እኔ ያው ቁጥሮችና አንዳንድ ነገሮች ያው ማንኛውም ህዝብ የሚከታተለው እና ውይይቱ መርሁን መቀጠል መቀመጥ አለበት የመንግስት ስራ ተቋማዊ ነው ቀድም እንዳልኳችሁ መግቢያው ላይ እንዳስቀመጥ እዛዛ ላይ ነው የሚሰራው እዛዛ ላይ ሰራና እንደገና ህገ ወጥ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ የጥቁር ገበያ ነው እዛ ጋር በሚዛን ማምጣት ራሱ ህገ ወጥነቱ ምክንያቱ ህገ ወጥ ከተቋማት ጋር መወዳደር ስለማይች በዩኒቨርሲቲ ግን ማይተበቅ ስለዚህ ምንድነው አሁን ይሄ የሚያሳየው በተለይ ብሩን 
ሁለተኛ ዶላርን አንደኛ አድርጎ የማይስክ መገንዘብ ስሜት አለ ማለት ነው ጉሽ ወጪ ዝውሮ ይሄን ሆነ ይለበጥ እንዴ በጣም እንደማናገር ልክ ነው እኔ ቡና በኃይለ ስላሴ በመንግስቱ በያድግም ለውጭ ሀገር ብቃት ያለው ጥራት ያለው ቡና የመጠጣት መብት የለኝም እንደዚህ ጋር ይሄ በሕገ መንግስት ያልተቀመጠ ሶስቱም መንግስታት የሚነፍኩኝ ማለት ነው። እንዴት አድርገው እንደሆነ በቡና ቦርድ በቡና ገበያ በኢሴክስ ያደረጉ እዚህ ጋር እንዳደረሱኝ አላውቅ ግን ጥራቱ የተረጋገጠ የታጠበ ለውጭ ገበያ ሊቀርብ የሚችል ቡና ጸደቀ ይሆነ የመጠጣት መብት የለው። እንዴት አድርገ ይሄ መብት እንደተገፈፍኩኝ አላውቁ እና አንድ ከና አንድ ሰው መጻፍ ጽፎ ወይ መድረክ ላይ ወጥቶ ያስረዳኝ ይሆናል ጂ አንተና ነኝ በተጠኔ አንተ እንደምትጠጣ አላውቅም እኔ ቡና በጣም ወደዳለሁ ጥራት ያለው ቡና ሲያትል ያለ ካምፓኒ ስታርባክስ የመጠጣት የማስጠጣት ደጮችን የማስጠጣት መብት አለው እንጂ እኔ የታጠበ አንደኛ ደረጃ ይርጋ ለጨፈ ቡና መጠጣት አይችልም ለምን ዶላር ስለሆነ ዶላር የማይመጣ ስለሆነ ስለዚህ በዶላር ሲሆን የንብረትነትና የባለቤትነት መብቴ ይነጠቃል ብር የብር ቃ ሲሆን የኔ ያለ እንደዚህ ሆኖ እንዴት አድርገው ነው ኔ ዶላር የሚያወጣ ነገር ማመርተው እስቲ ወደ ዘንድ ሄድ ነው ሰው አገልግሎት ውስጥ ለምክባት ነው የምትወዱት እና ተረካዲዎች ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ አትገው ይሉናል ከፍተኛ ባለስልጣኖች ይሉናል መካከለኛ ካድሮች ይሉናል በጣም ተዘባን ነው ይሉናል እኔ ዶላር የኔ እንዳልሆነ አውቃለሁ የህዝብ ነው ይባላል ህዝቡም ቁጥሩ ላይ አውቆ ለዛ ነው ዶላሩ ላይ ወራውት እንጂ መሰረታዊ ማችክሩ ለውጭ ምን ዛሬ አቅርቦት የሚሆኑ ነገሮች የመንግስት ናቸው እንጂ ይግል አይደሉ ነጻ ገበያ ይባላል ግን ያመረተከውን አበባ ሸጠ ገንዘብ ሞሰድ አትችልም ገንዘብን የሚወስደው መንግስት ነው ግን መንግስትም ይባልና የሚወስዱት ሁኔታ ለምን ነገር ባንኮች ናቸው ንግድ ባንኮች ናቸው የሚያስጡት መንግስት የማይያስጡ ነው የኔን ብር እኔ ያመረትኩትን የውጭ ምንዛሪ የሚያመጣ ነገር ሀብቴ ባንኮችን ላቋቋም ሰዎች ለማቀበል ለምን ብዬ ነው እኔ ወርቅ ስማመርተው ቡና ስማመርተው ሌላ ሰው ማያውቀው ስንት ነገር ይኖራል ስንት ነገር አለ ይሄን ጊዜ የተገኘ በየቦታው አይችን መንግስት ይወስድብናል ብሎ የተደበቀ ስንት ነገር ይኖራል ችግሩ አሷን እች ነው የምትወስደው ዋን አንድ ቡና ላይ አንድ ነገር ለመጨመር በተለይ ቡና ሲታሰብ ቡና በእንግሊዘኛ ኮፊ ነው የሚባለው ኮፊ ስሙ ራሱ ካፋ ከሚለው ነው የተወሰደው እና ቡና የኢትዮጵያ ሀብት ነው በተፈጠረው ማለት ነው እንደገና ቡና ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ተመታመተው እዚህኛ የመጀመሪያው ኳራንት ትሮፒክስ እንደገኛለን ብራዚል የሶስተኛው ኳራንት ውስጥ ይገኛል ቡና ያመርታሉ ለምን በለስዳነሳ በተመሳሳይ በተቃናኒ ቦታ ተመሳሳይ ተፈጥሮ ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ የቡና አምራች ሀገሮች በጣም ጥቂት ነው ቁጥራቸው እና የገበያ ስርዓት እንደሚያስተምረን የ ውስን አምራቾች ሲኖሩ የገበያ ስሙ ኦሊጎፖሊ ነው የሚባለው በተለይ ስታርባክስ ብለ ስላነሳ በጣም እኛ የቡና ኦሪጅናል አምራቾች ስለሆነ ተቋማት ሰርተን ነብራዚል ነጋናን ባለምላ ያሉ አገሮችን አስተባብረን የቡና ዋጋ ሞሰን ምንችለው እኛ አምራቾች ነን የገበያ ህግ ይሄን ነው የሚነግረን እንዴት ተደርጎ ነው አሜሪካ ስታርባክስ ስንተኛ ህንፃ ላይ ቡና ተመርቶ ነው እነዚህ ቡና ዋጋን የሚሰጡት እና እዚህ ጋር ምን እንደሆነ እንግዲህ ተዛባ ዕቀት ክፍተታል ይሄ ዕቀት ክፍተት መስተካከል አለበት እንደገና ብሩ የኛ ብቻ አይደለም አሁን የብር ዕቀት ለይ ተቀን ለይ ተቀን መፈጠር አለበት እና ብሩ ምናልባት ኤክስቼንጅ ሬቱን ወደ በኋላ ለመጣበት ይችላልውና ከዶላር የሚያስገነዳ ነው የብር አፈጣጠሩ ተፈጥሮ ሂደቱን ራሱ ስሙ ስታይ ብር በረረ እጅ ላይ ቀመጥ ምሽከረከራል የሚል ትርጉም ነው ያለው እና ይሄ ማናችን አውቀን ይሄ ለልበት ይገባል ይላል እሺ ያው የኤክስፖርት ጉዳይ ላይ ያው ሁሉንም ነገር ያው መንግስት ላይም ብቻ መጣላን ይችላል 
ምክንያቱም በተለይ ቡና ጋር ስለመጣ ካምራቹ ጀምሮ ምን ያህል ጥራት ያለው ምርት ያቀርባል ሳይቀላቅን ምን ያህል ይልካል የሚለው ነገር ብዙ ነጋዴው ላይ ሙክ የተነሱ ነገሮች አሉ አይደሉ ኤክስፖርተሩ ላይ የምርት ቀላቅሮ የመላክ ነገር እዛ ሲሄድ ከየት ነው የመጣው ትሬሴቢሊቲ መገኘት የማይችል እንደሱ አይነት ቡናዎች ሁሉ እየተላኩ ነበር እና ያው የመንግስትም የአምራቹ የነጋዴው የሁሉ ጥረት ነው ኤክስፖርት ውስጥ የሚሆነው በየአምናደው እስቲ ስካውን ችግሮችን አወራ የመጣንበት መንገድ ምን ተስፋዎች አላት ኢትዮጵያ ከኢኮኖሚ ጋር በተያዘ ምን እድሎች አሏት አገራዊ አህጉራዊ አካባቢ ዓለም አቀፍ ፋይዶች እነሱ እድሎች ማልተጠቀመችም ይባላል የአጓ የአሜሪካው ገበያ ያለ ያውሮፓ ህብረት የፈቀደው የተወሰነ ገበያ ያለና እነሱ ደስ ማልተጠቀመችም ከሀገራዊ ተነስተን አካባቢ አህጉራዊ ዓለምዊ ምን እድሎች አሉ እንደ ተስፋዎች አሏት መጀመሪያ ያው ትልቅ አገር ነች ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ራሱ the top one third ust ne yallechu 60ኛ 65ኛ ከባቢ ነች ያለችው በደህነት ማለት በፐርካ ወደ ፐርካፒታ ወደ ፖፕሌሽን ስለታካፈለው ከ 200ኛ እንዲያርጉናል 170ኛ ያርጉናል ለተያየ ሲአይ ፋክት ቡክ ላይ ታይ 124ኛ ነን እንደዛ በተለይ ፐርቼዚንግ ፓወር ፓሪቲ ሲገባበት እና አገሪቷ ትልቅ ሆና ያንን ተስፋ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነው እንዲህ እኛኝ ያለ በሚያናገረ ልጅ ባይኖራትማ መጀመሪያ ሁሉም እንደዚህ ያከራከረ አይደለም ትራይልና ትልቅ ተስፋ በተለይ ደግሞ አይተን የማናውቁ አይነት አገራችን ምን አይበት አመለካከት አምጥቷል ይሄድክ እያንዳንዱ ዘይጋ በ4 ኪሎ ጉዳይ በሰፈሩ ጉዳይ እንደሚያገባው ሆኖ ነው በተለይ በዚህ አሁን በሶሻል ሚዲያ ሆን በኔትወርኩም ሞባይል የተደረገ እንብይተኛም ሞጋችም ቅልቅል ሆነ እና ምንድነው የሚባል አክቲቪስት ነው የሚባል አክቲቪስት የሆነ ትልቅ ሶሳይቲ መጥቷል ሌላው የትምህርት ስርዓታችን ስርጭቱ ብቻ ሳይሆን አከፋፈሉ ራሱ የኮምፖዚሽን ወደ 70 በመቶ የሚሆነው ወደ ሳይንስ ማድላቱ ወሬ ብቻ ሳይሆን ወሬ ትንሽ ነገር ነው ብቻ ማለት ያደለም ወሬ መግባባት በጣም ኢምፖርታንት ነገር ማለት ባህልም ማወቅ ስለዚህ መግባባት ኢምፖርታንት ነገር ነው ተፈጥሯዊ የሆነውን ሳይንስን ማወቅ እንዴት ለኑሮ ለውጥ ጥልቅ መሳለል ሆነ የተረዳ ብዙ ወጣት መጥቷለሁ አሁን ያንን ወጣት እንዴት አድርገን ማምረቻ ኃይል እናስጨብጣው ዕቀቱን እንዴት አድርገን ወደ ተግባር እና ወደ ለት ኑሮ ወደ ደና ልብስ ወደ ደና ኑሮ ወደ ንብረት እንዴት እንቀይር የሚለው በግብ ደረጃ ቁጭ ተደርጓል ግልገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ላይ በጣም አምቢሽስ ነው ብላም እንጃሉ ነው የሚወክሱ የውጭ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንዴ እንዴት ነው የማንነታችን ድህነታችንን በሀብታምነት ለመተካት አምቢሽስ ነው የሚሉን የሰው ሀብት አጠየቅን የራሳችንን ኑሮ የራሳችንን ሀገር ሀብታም ለማድረግ ምንም አይነት ጉጉት ቢኖርል ተገቢ ነው አይደል እዚህ በስተጻፍ ሊሚት ሊኖር አይገባ ባለን ሀብት ባለን ወንዝ ባለን መሬት ህዝባችን ተባብሮ በዛህነታችን ተጠቅመን የት ጋር እንደምንدرس በሰንጠረዥ የተቀመጠ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አለ ያ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ደግሞ አነሳሱን በታዩ ከዌልፌር ሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ሰንተሬጅ ነው የሚጠው መጀመሪያ ድነት ከነሳ ላይ ብቻ ነው ግን ድነት እንዴት ተደርጎ አይገዝ አይዘለቅም እየተቆነጠረ ድነት መቀል መቀየር ይቻለው አሉና ያድጋኔ በጣም ምርጫውን እንዳሸነፈ ወደ ትራንስፎር ማወቅራ ይለው ጣሁን መቀየር ነው ያለብኝ ብሎ ሪቫይዝ አደረገ እንጂ 2002 ኮ በኢትዮጵያ መገባድ ይችላል መጀመሪያ የነበረው እንደ ማንኛውም የድነት ተኮር ስትራቴጂውን ይዙ ያ አምስት አመት እቅድ ላይ አውጣ ነበር ከመርጫው በኋላ ግን ክረምት ውስጥ እንደገና ሪቫይዝ አድርጎ ነው የዚህ ነው ያለ የህزب ድጋፍ ካገኘሁም ህዝቡን ሰብስቤ ማወቅራ ያለው ጣ በጣለው ማለት ግብ ከግብርና ብዙ ሰው ወደ ማኒፋክቸሪንግ እና ኢንዱስትሪ ወይም ሰርቪስ እንዲገባ አድርጋለሁ ብሎ በሰንጠረዥ አስቀመጠ አሁን እኛ ይቸገረ ሰንጠረዥ ውስጥ የተቀመጡት ነገሮች ይሄድንበት አካሄድ የመጀመሪያው አመት ላይ የዝግጅት ምራፉ በደም ስላልሰራ ነው ይሁኑ ነገሮች ጎደሉ ያ የጎደለው ነገር 
በተለይ ቀድመን ሀብት የጨበጥ ናቸው ሰዎች ቀድመን ስለምንጠቀምባቸው እነዛ ነገሮች መልሶ ይፍታው የሆነ ሀብት ክፍፍል ውስጥ አስገባን ያቺን አሁን ለመቀየር የተቀመጡ ከተቀመጡት ውስጥ የመጀመሪያው ኦር ነው አሁን ወደ ኦሪጂናሉ ፖሊሲ ማትሪክስ ነው የሄድኩ ያለውት ኒላስ ያውን ሪሰርች ሰራለሁ ለምን ነው ሪሰርች የምሰራው ድርጅቴ በጣም ትልቅ እንዲሆን ስለምፈልግ ትልቅ እንዲሆን ከፈለኩ ድህነት ውስጥ ያሉት ሰዎች ወደ ከዛ የድህነት ጥላስ ሲገፈፍላቸው ወደ ኔ ብዙ ገበያ ስለሚመጣ ብዬ ነው። እነዚህ ውስጥ አምስት ነገሮች ነው ያገኙት ነው ይጎደሉ መላቸው። አምስቱ ነገሮች ምንድናቸው? አንድ ኮንስትራክሽን እኔ መመሰራበት ስራ ነው ኮንስትራክሽን ብር በጣም ይበላል ግን ብዙዎቹን የንብረትና የመሰረተ ልማት አቅርቦት ለመስሪያ መሰረው ኮንስትራክሽን ነው። እዚ ላይ ገንዘባችንን ብዙም ስለሚፈጅ ቴክኖሎጂም ለማሸጋገር ጥሩ ነገር ስለሆነ ብዙ ሰውም ስለሚቀጥር እሱ ላይ ያሉ አጣብቂኞች አሉ እዛ ላይ ተኮረ ስራ መስራት አለ ሁለተኛው ከተማ ልማት ነው ከተማ ልማት አሁን በብዙ መድረክ አሁን በእናንተም ባለፈው በቴሌቪዥንም አንድ የሰባይ መብት ተሟጋች የሆነ ዩኒቨርሲቲ ሰው ሲናገር ነበር ትልቁ የሚገፋው ሰው አሁን በመሬቱ በንብረቱ ነው ያፈራው ንብረት ኢፍታዊ በሆነ መንገድ ይገፋል ወይም ቫሊው ያጣበታል የመንግስት ጥቅም እና የህዝብ ጥቅም ተብሎ ይነጠቃል የተነጠቀው ተመጣጣኝ ሆነ ካሳይ ከፈለው እንዲ እንዲ አይነ ነገሮች አሉ። እንደገና ገጠር የነበረው ነገር ወደ ከተማ መቀየር አለብን ደሞ ብሎ መንግስት ጥቅሙን ይዞ እየተንከሳቀሰ ነው። መልሶ ማልማትም አዳዲስ ከተሞች። እዚህ ውስጥ ፈተናዎች ስላሉ። ነዛ ፈተናዎች ከ20 እና ከ15 አመት በፊት ጂቲፒም ሲጀመር 7 አመት በፊት የነበረው ቴክኖሎጂ የካዳስተር ዝግጅት የዲዛይን እና የኮንስትራክሽን ሜቶዶች እነዚህ እነዚህ ነገሮች ባላቀር ነበሩ አሁን መጥቀናል በጣም አዳዲስ የአይቲ ቴክኖሎጂዎች ይመጡ አሉ። እነሱን ተጠቅመን ከተሞቻችንን በፈጣን መንገድ ማልማት እንችላለን ኤቻ አይደለም ናሽናል ስፓሻል ዴቨሎፕመንት ፕላን የሚባል አገር አቀፍ የሆነ የከተማ ልማት ስትራቴጂ ተቀርጾ ከ3 አመት በፊት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ተተችቶበት ያልተቋጨ ስራ አለ። አገሩን በሙሉ እንዴት እንደሚለማ የሚያሳይ ብሉፕሪንት አለ። በ2037 ድረስ ሜድ ማለት ነው። የ20 አመት አካባቢ ፕላን። ያንን ፕላን ወደ ተግባር ማውረድ አለብን ባስጨቋይ። ከጥቃቅን የቀበሌ ሴትልመንቶች የገጠር የልማት ማከላት አንስቶ እስከ አዲስ አበባ እና የሌሎች የክልል ከተሞች ድረስ ያለ የልማት ማቀፍ ነው። ኮንስትራክሽን ከተማ ልማትን ለመስራት ደግሞ የትራንስፖርቴሽን ኔትወርካችንን ምክንያ ነው መንገድ ኔትወርካችንን እንደዚሁ እሱም ብሉፕሪንት አለ እሱም ላይ ወደ ኋላ ቀርተናል የማንነግባባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በጣም ወደ ኋላ ይቀርሩ ምንም ትራንስፖርት አክሴስ ማያደርጋቸው ቦታዎች አሉ። እነሱን እና አዲስ አበባ ላይት ሬል ስትሰራ በ5 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ከሰራ በኋላ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚጠይቅ ድርቅ አርባ ጫጓር ላይ ሲመጣ አንተ ያም ዜጋ ሆነ ይሄም ዜጋ ሆነ ይሄንን አጣብቂኝ እንዴት ነው ፈታው የሚለው የህብረት ሰውይት ፈልጋለን ነው አሃዛዊ ሆነ መፍቴም ይፈልጋል እነዚህ ነገሮች ውስጥ درس ማይት አለብን የሞባይል ስርጭት ማብዛት እንፈልጋለን ግን ኢንተርኔት ሃይ ስፒድ እንዲሆን እንፈልጋለን ለኔና ለአንተ ዩቲዩብ ዳውንሎድ ለማድረግ ግን መጀመሪያ ቴክስት እና ቮይስ ራሱ መጥተር መدرس አለበት እነዚህ ሁሉ ዳይሌማዎች ስለሆኑ መፈታት አለባቸው ነይ ሶስቱ ደሞ ዲፈቱ የሚችሉት በሁለቱ ቀድሚ አንዱን አነሳል የውጪ ንግድ ነው አንዱ የውጪ ንግድ እና የውጪ ምን ዛሬ ያገር ውስጥ ንግድ ደሞ ከመንግስት ገቢ ጋር ግን የመንግስት ያገር ውስጥ ንግድ ብዙ ትኩረት አልሰጠ ነው እነት ለመናቀ ነጋዴ ብዙ ይሄድክ ለነጋዴ ያለው አሜሪካ ቁጥሩ አይደለም አይ በግል ባለሀብቱ የሚመረ አድገት ነው ማመጣው ይላል ግን ነጋዴዎች እንደ እንቁላል ይዞ ማኖር ሲገባው ደላላ ያልተገባ ጥቅም የሚያገኝ ያሸማቀቃል ያ ነገር አሁን ንግዱ ፎርማላይዝ እንዳያደርጋል ማለት መደበኛ ያልሆነው ንግዲ በዛል ይሄ ታወቀ 30 በመቶ ድረስ ይገመታል እዚ መደበኛ ያልሆነው ንግድ ወደ መደበኛ ስርዓት ውስጥ ማስገባት ምርታማነቱ እንዲጨምር የሚያደርጋል የመንግስት ገቢም እንዲጨምር ያደርጋል። በአምስተኛው ረድፍ ደግሞ የውጪ ንግዱን 
የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ላይ ብቻ ሳይሆን ዋናው ነገር ባላንስ ነው አይደል ባላንስ ሆነ ዳችንን ከፍለን ማዳበራችንን አምጥተን ደዳጃችንን ሸፍነን ምንድነው ማምጣት ያለብን ለየትኛው ነገር ነው ቅልብ የሚሰጠው የሚለውን ነገር አዋቂ ሰዎች አሉ በእንግስት ውስጥ እኮ በጣም ብዙ ብዙ አዋቂ ሰዎች አሉ እነዛ አዋቂ ሰዎች ዕውቀታቸው የሚሰርጽበትና ወደ ላይ ወጥቶ መንግስት ከፍተኛውን አመራር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚኒስትሩና ካቢኔውም ማለት ነው በቃ ባጭሩ ትልቁ ስራ ተወካዮችም ክብር ተቆጣጣሪ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ካቢኔውን ግን የሚያግዝ ዕውቀት ብዙ ሞቢላይዝ መደረግ አለበት ያንን ዕውቀት ሞቢላይዝ ምናረግባቸው ቦታዎች እነዚህ አምስቱ ናቸው ብዬ ነው በእኔ ግን በትማስበው ጀመሪያ በዝግ አነስተኛ መድረክ ጭምቅ ተደርጎ ሁሉም ችግሮች እየተወያየን ከዛ በኋላ ደግሞ የነጠረ ነገር ይዘን ስንወጣ ከህብረት ሰው ጋር እየተነጋገረን እንዲያልን መቀጠል አለብን ይሄንን በሶስት እና በስድስት ወራት ውስጥ ካልጨረሰን የኔ ስጋት አሁን ምንም ተስፋ ቢኖር ተስፋ መልሶ የተስፋው የተነሳሳ ህዝብ መልሶ ሲከፋ ይመጀመሪያ ያለውንም ይረሳል ምክንያቱም የዚህ ነገር አሁን ያወራው ነገር በሙሉ አላማ ሆነ ያለበት ብዙ ሰው ንብረት እንዲጨብጥና ገቢው አስተማማኝ እንዲሆን ማድረግ ነው ይሄን ለማድረግ ቁጥር ነው ብር ቁጥር ነው መጨረሻ ላይ በቁጥር የተደገፈ እንቅስቃሴ ቢጠብቀን ህብረተሰቡ እስከናሲ እስከመስከረም ሊጠብቀን ይችላል አይደል ግን ለምን የመዘጋጃ ጊዜ ነው ብሎ መስከረም ከተባ በኋላ ግን ስራ ማንሰራ ከሆነ ተመልሰን ዚች üst እንደገና መግባታችን አይቀርም ነው እኔ ስካት እሺ ጥሩ ካነሳቸው ንጥቦች ላይ አንድ ሶስት ንጥቦች እንዲመልሱልኝ እንጠቅልለውና ምን ተስፋዎች አሉ አገሪቷ ላይ ዓለም አቀፋዊ አገራዊ ምን ተስፋዎች አሉ አሁን አዲስ አመራር በፍጥነት ሊያረጋቸው የሚገባቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ነገር ያውርሶ ሊመልሱት ካሰቡ ጋር አብሮ ጀምሮ በጣም ጥሩ እሱ መጨረሻ ላይ ቀርባውallow በተለይ መስርታዊ ችግሮች የጠቆማቸው በተለይ በጥና ተደግፈ ካቀረባቸው እንትላይ ለምሳሌ ነጋዴውን አገር ውስጥ ያለውን ነጋዴ እኔ አሁን ልጅ ሆኝ ባደኩበት አሁን ማልፎ አልፎ ስግግብ ነጋዴ ሚል አማርኛ ሰማለሁ ያ በፍጹም በፍጹም መሆን የለበትም አሁን ተማሪዎች ስናስተምር ራሱ የስነ ምግባር ነጋዴ የምርት ፊታውራሪ ነው የሚባለው በእንግሊዘኛ ኢንተርፕሪነር እና ዝም ብሎ አይደለም በጣም ተጠቡ ዕቀቱን ተጠቅሙ የሰው ኃይል ቀጥሮ መሪት ሊሎች ካፒታል አቀናብሮ ያለን ምርት ፊታውራሪ እንደተባለው ዝም ብሎ መጥቶ ይለበጥ ምዛጋ ዕቀት መምጣት አለበት ሌላው ረሃብ ጎን ለጎን ያነሱት ጉዳይ በርግጥ ነው ረሃብ እኔም እንግዲህ በተለይዚ ጊዜ ላይ ግብር ላይ እና ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ በማያቸው የምርምር ስራዎች ውስጥ አንዱ የራብ ጉዳይ ነው የራብ ጉዳይ ድርቅ ጉዳይ የድርቅ ጉዳይ ራብ ፎርሙላውን ሰርቷል 1967 ኔ 7 አመት ልጅ ነበርኩኝ ውሃይ 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 ሲሉ የራሃብን ጉንፋን ሲስሉ ብሎ ዘፍኖ ስካውን ያሪከርዳል 1977 10ኛ ክፍለ ተማሪ ነኝ ዩኒቨርሲቲ ሲንጋባ ፕሮፌሰር ፓንክረስት አቀናብረው የነ ማይክል ጃክሰን we are the world we have the children alam ya alam sewuj yan muzika yesarut etiopia tarba 1987 ኦዲተር ነበርኩ ዋን ኦዲተር መስሪያ ቤት ሰራለሁ እና አንድ ቀን ቴሌቪዥን ዜና ሳይ በጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይ ነው ዘመን ነው የሰው ልጅ ሳህር ሲበላ በብሮድካስት በቴሌቪዥን ተናፍዋል 1997 ተመሰሳይ ነው 2007 እንደዚሁ ያየ ነው እና በእያ ሰር አመቱ እዚህ አገር ራህባል ይሄ ፎርሙላውን ስለሰራ እንግዲህ ምንድነው ያለን ተስፋ ስል ይሄንን ማሰገር ነው ይሄንን ስትራቴጂካሊ የማቆም አቅምና ዕቀት የመስራት ትልቅ ተስፋ እንዳለው ሌላው የገቢ ፍታዊነት ስርጭትን ድነት ቅነስ አይባላል ትንሽ ቅሪት ያዝነውን ከፍ ያረጋል ሌላውን ወደ ታች ያወርዳል ይሄን በተጨባጭ ደጋግሞ ያስረዱ እዚ ላይ የገቢ ፍታዊነት ራሱ አሰራር መሳሪያ ያለው የፊዚካል ፖሊሲ የግብር ስርዓት ነው እና በዛው ውስጥ የታዳጊ ገቢ ግብር የሚባል ህጋት አለ 
የመጀመሪያው ገቢ እርከን ገቢ ለነጋዴው ለገበሬው ለአስተማሪው ለሰራተኛው ከግብር ነፃ ነው ምክንያቱ ለመሰረታዊ ፍጆታ ማሟያ የሚበቃው ከግብር ነፃ ነው ከዛ በላይ ባለው 10 በመቶ 15 በመቶ ያው በጣም በጥና ተደርጎ ግብር ይወሰዳል ከፍ ካለው ገቢ ካገኘ ላይ ከፍ ያለ ግብር ያ ፍትህን የሚያመጣ አሰራር መሳሪያ ይሄ ነው የሰው ልጅ የደረሰበት ከዚህ ውጪ ሌላ መሳሪያ ይellem እሱን ስናኛ አገር ላይ አስደንጋጭ ነው አሁን ለ 700 ሀብር 7700 ብር በአመት ከግብር ነፃ ነው ለኔ 650 ብር ቦር ከግብር ነፃ ነው ወደ እለት ለውጥ ሀብር ነው ሀብር መሰረተ ፍጆታን አማላሉ ይስተላ አማላ እና ዛጋ እጅግ እጅግ መሰረታዊ ክፍተት ስላለ መታየት ያለበት ነው በተለይ እንግዲህ አሁን ምን ነው ተስፋችን ስንል ይሄንን በትክክል በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያስኬድ ሜዳን መደል አይደለም የመስራት እጅግ ትልቅ ተስፋ አለ ሌላው ስትራቴጂክ በተለይ ሁለት ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕላን ሁለተኛው ተዘጋጅቶ የተሰራበት ነው ራሱ ፕላኑ በሂድ በነግራችን ላይ ከ5 አመት ውስጥ የ26 እለት በጀት አላከተተ ለምን በተለይ በእንግሊዘኛው version ሳይ ከግሪጎሪያን ቀን መቁጠሪያ ላይ ተጻፉ በአማርኛው ላይ የኛን ጽፈውታል ከእንግሊዘኛው በቀጥታ ወደ አማርኛ ስለዘሩት በአራት አመት 21 ለት አግሚ የሚባለው 21 ለት ነው የሚዘው አምስተኛ አመት ተጨምርለት 26 ለት ይሆናል እና አንዶር ማለት የአንዶር ኢኮኖሚ አሰራር መሳሪያ ማልገባለትም እዛ ፕላን ውስጥ ማልታቀድ እና ይሄ በጣም በጣም ከተተንተኑት መሰረታዊ ችግሮች ውስጥ ሊገባ የሚችል ነው እንግዲህ ይሄን አድርገን ምንድን ያለው ተስፋ በተለይ በመጪው ዘመን ከዚህ በፊት ከተሰሩ የስኬት አዲስ አመራር በፍጥነት ሊያደርጋ አዲስ አመራር በፍጥነት ሊያደርግ የሚገባው ምንድን ናቸው እኔ አንድ መስማማው ቀድም መግቢያው ላይ እንዳመጣሁት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚመረበት ተፈጥሮ ራሱ እና አሰራር መሳሪያዎቹ ቀድም ቁጠሪያው ወይንም የበጀት አመቱ ከ21 እስከ 30 የሚለው ፊደላችን ይሄ ቋንቆ ለምሳሌ ከመልከታ ጋር የታዘ ነው አሁን አይኑ አ የሚለው ይሄ በስተቀኝ በኩል ያለው ላይ ነው ወሰድት ም የሚለው ሁለት አይን ነው እዚህ ጋር አመተ ምህረት ከተፈጠሩ የተቀዳ ነው ራሱ ፊደሉ ማለት ነው ስለዚህ ቀን መቁጠሪያውን ፊደሉን ቋንቋውን ከምንም በላይ ደግሞ ብሩ በተለይ በተለይ አዲስ አመራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አበይ ይሄን ሶስቱ ነገር ፊደሉን ያው እንግዲህ ቋንቋው ማለት ነው ቴክኖሎጂው አሰራር መሰረቱ ከ21 እስከ 30 ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዳስ የታወጀበት አሰራር መሳሪያ ቴክኖሎጂ እና እንዲሁም ብሩ ሶስቱ ላይ እና ባንድራው ደግሞ ሶስቱ ኢምፕላይድ ነው እነኚህ ነገሮች ላይ በትኩረት ከሰሩ እኔ ሌላው እንግዲህ ነው ሀብታሞችም አሉ እዚህ አስተማሮች አለ እዚህ ጋዜጠኞች አለ እና ሌላው በጣሌ መስመር መስር እየሰራን ለህزبው ምን ተው ከሆነ ጭክ ጭክ አደለም ኢትዮጵያ ለኛ ቀድም እንዳልኳችሁ የምስራቅ ምራብ ሰሜን ደቡብ ሰፊ ሞቃት ፈጣን ምድር መሪዎች ብቻ ሳንሆን የጠባብ ቀስቃዛ ምድሩ ላንዴና ለመጨረሻ ምንም አይነት ጦርነት ቢወድራችን ላይ እንዳይከሰት የማድረግ ብቃት ተስፋ ይታይኛል እና እሺ አመሰግናለሁ ኢንጂነር ጸደቃይ ሁዴ አቶ ፋሲል ጣሰው እዚህ ስለተገኛችሁና ስለተዋያያችሁ በጣም አመሰግናለሁ Thank you.